അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കളറി മെട്രി അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് കളറി മീറ്റർ ഈ സെഷനിൽ കളറി മെട്രിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും കളറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സും ദെൻ കളറി മെട്രിയുടെ യൂസസുമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കളറി മെട്രി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഫോട്ടോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫോട്ടോമെട്രിക് അനാലിസിസിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് കളറി മെട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമെട്രിയും ഒക്കെ വരുന്നത് ഫോട്ടോമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ദ അനലൈറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈറ്റുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യും അതായത് ലൈറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ലൈറ്റ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് ഫോട്ടോമെട്രിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് ഫോട്ടോമെട്രിക് അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാബോറട്ടറി മെഷീൻസ് ആണ് കളറി മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ ഈ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോ മീറ്റർ കളറി മീറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ രണ്ട് എക്യുപ്മെൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെയിം വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് കളറി മെട്രി ഈസ് ആൻ അനലിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നോൺ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ കളറി മീറ്റർ ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ സ്പെസിഫിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എത്രമാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് കളറി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം വെൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നാറോ റേഞ്ച് ഇൻ ദ വിസിബിൾ സ്ട്രക്ചറും സ്പെക്ട്രം ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ ഹോമോജിനസ് മീഡിയം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് കാറ്റഡ് ഓർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് എ പാർട്ട് ഈസ് അബ്സോർട്ട് ആൻഡ് ദ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഈസ് എമിറ്റഡ് അപ്പം ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മാറ്ററൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിക്കാം റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാം എമിഷൻ സംഭവിക്കാം അബ്സോർഷൻ സംഭവിക്കാം അതെല്ലാം ആ പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയർ ലാമ്പർട്സ് ലോയാണ് ബിയർ ലാമ്പർട്സ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എത്രമാത്രം ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം ലൈറ്റിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോയാണ് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് ലോസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് ബിയർ ലോ ആൻഡ് ലാമ്പർട്സ് ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതിന്മേ അതിൻ്റെ പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ബിയേഴ്സ് ലോ വെൻ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണാൻഷ്യലി ആസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഇനി ലാമ്പേർഡ്സ് ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെൻ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണാൻഷ്യലി ആസ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയർ ലോയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ദെൻ ലാമ്പേർഡ്സ് ലോയിൽ തിക്നസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക്
അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അബ്സോർബൻസും കൂടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർഡ് ആവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ബിയർ ലോയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാമ്പർട്സ് ലോ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് സാമ്പിളിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും തിക്നസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സാമ്പിൾ നമ്മൾ വളരെ വലിയൊരു ഇതിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വലിയൊരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഓവറോൾ തിക്നസ് അതായത് എത്രമാത്രം ആ കണ്ടെയ്നറിലൂടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് ട്രാൻ പോകണം ആ പാത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബൻസിനെയും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസിനെയും ഒരേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മീഡിയത്തിലൂടെ കൂടുതൽ സാമ്പിളിലൂടെ ലൈറ്റിന് പോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കിന് കൂടുതൽ അബ്സോർബൻസ് നടക്കും പുറത്തേക്ക് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറയും അപ്പം വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലോയുടെയും കോറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് ലോസ് ബി എർ ലോ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിൽ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉള്ളത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റൻസ് ലാമ്പേഡ് സ്ലോ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ലൈറ്റാണ് രണ്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഹിഡൻ ആയിട്ട് അബ്സോർബൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ അബ്സോർബിങ് സർഫസ് ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് അബ്സോർബൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് ബിയർ ലാമ്പർട്സ് ലോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളറി മീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കളറി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കളറി മീറ്ററിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയേണ്ടത് അതിനെ ഒരു കളേഡ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിലേക്ക് വേവ് ലെങ്ത് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്രമാത്രമാണ് ആ വേവ് ലെങ്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസ് ഈ മെഷീന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈനലി അത് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ അബ്സോർബൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം സൊല്യൂഷൻ ലൈറ്റിനെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് കളറി മീറ്റർ ഇനി കളറി മീറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് പ്ലാനാണുള്ളത് ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു സ്ലിറ്റ് വഴി അതായത് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് ലെൻസിലേക്ക് ആ ലെൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ലെൻസിൽ നിന്ന് എമർജ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഒരു ഫിൽറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിനകത്ത് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ആ വേവ് ലെങ്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഫിൽറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോബ്സ് ഉണ്ട് ആ നോബ്സ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കിന് ഫിൽറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്
വെക്കുന്നു ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യൂവറ്റ് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബാണ് അപ്പം അത് അതിനകത്താണ് ആ സൊല്യൂഷൻ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് എമിറ്റ് ആകും അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ ക്യൂവറ്റിനകത്തുള്ള സാമ്പിൾ കുറേയേറെ ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ സെല്ലുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ സെല്ലിൻ്റെ റീഡിംഗ് ആണ് ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് പാർട്സ് ഓഫ് എ കളറി മീറ്റർ ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അനാലിസിസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വാട്ടർ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്രെഡിനകത്തുള്ള ബ്ലഡിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ ലെവലൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളറി മെട്രി മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രിയൻ ലെവൽസ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ലെവൽസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ക്രോപ്പ് ലോപ് ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ കളറി മീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പളും ബി ആർ ലാമ്പർട്സ് ലോയും പാർട്സും അതുപോലെ തന്നെ യൂസസ്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്